ജയിലിൽ പോയത് തന്നെ ഇതില് അത് ആദ്യം കടന്നു ഓർത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇട്ടിച്ചു പോണം പിടി വിട്ടാലെ പൊടി കാണൂല Thank <laughs> you. 
നിൽക്കൂ അയ്യോ വല്ലാതെ മുറിഞ്ഞല്ലോ ആരുമില്ല വരൂ വരൂ എന്താ പേര് രാമുണ്ണി എവിടേക്ക് പോന്നു അറിയില്ല ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ആരുമില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ട എന്നെ എടുത്തു വളർത്തിയത് ഒരു കളരിഗുരുക്കളാണ് അനാഥനായ എന്നോട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹമായിരുന്നു വെട്ടും തടവും ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പഠിച്ചു മുതിർന്നപ്പോൾ ഗുരുക്കളുടെ പ്രധാന ശിക്ഷനായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് കളരിയിൽ നല്ല പണിയുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ മുതൽ പയറ്റു പഠിക്കാനും ഒഴിയാനും കെട്ടാനും വരുന്നവരുടെ തിരക്കായിരുന്നു അവിടുത്തെ സ്ഥിതി പിന്നെ വളരെ മോശമായി അയ്യോ അവിടെ പിടിച്ചല്ലേ കൈ അയ്യോ മതി അയ്യോ മതി മതി കഴിഞ്ഞു സാരമില്ല ഞരമ്പ് പിടിച്ചതാ രാമുണ്ണിയെ ആയില്ലേ രാമുണ്ണി ആളങ്ങ് വളർന്നു പോയല്ലോ രാമുണ്ണിയുടെ കാര്യം ഞാൻ മേനസ്വറിനോട് പറയായിരുന്നതാ പഴയ നിലയെല്ലാം പോയി സാറേ ഇന്ന് ഈ തൊഴിൽ കൊണ്ട് കുടുംബം പറ്റാൻ പറ്റില്ല സാറ് ഇവനൊരു ജോലി കൊടുക്കണം എന്ത് പണി അവനെടുത്തോളൂ രാമണിക്ക് പശുവിനെ കിടക്കാൻ അറിയൂ ഇല്ല എടുപ്പ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന ശേഷം പഠിച്ചു ഈ വെള്ളം അവിടെ കുഞ്ഞുമ്മയ്ക്ക് കുടിക്കാനാ പിടിച്ചോളൂ ഞാൻ എടുത്തോളാം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പേസം തുടങ്ങി എന്നാലും നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ആ ചെമ്പിന്റെ മൂടളായി കാണും എടുത്തോട്ട് പോടി ഇത് കൂട്ടി ആ ചോറ് മുഴുവനും ഉണ്ണണം നീ അവന് ഊട്ട് കാണോടി ഏതായാലും ഒരു ജോലി അറിയില്ലെങ്കിലും ാണമില്ലാതെ തിന്ന് കുടിക്കാൻ കൊള്ളാം ആയമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടാണ് രാമുണ്ണി ഉണ്ണാത്തതെങ്കിൽ എന്നും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരും ആ സ്ത്രീയുടെ സ്വഭാവതാ ഒരു മൂശേട്ടിയാ 
രാമുണ്ണി ഇത് കഴിക്കൂ വേണ്ട ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടില്ലല്ലോ പട്ടിണി കിടന്നാൽ ക്ഷീണിക്കും ക്ഷീണിച്ചോട്ടെ രാമുണ്ണി ഇത് കഴിക്കില്ലേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ വാങ്ങിക്കാം
ஜஷகம் நிறையும் சொர்க நிமிஷம் அதில் ஒழுகும் சுரலகரி நெருறுதி ஏகும் மேலில் குடிக்கில்லன்னும் போதமட்டு பிரவர்த்திக்கில்லன்னும் ராமனிக் வருக்கொண்டும். உண்டும். நமுக்கு கரங்கண்டு சிடேஷ் நடுத்து. கவர்மாரியும் கொலப்புழிகளையும் ஜெயிலிலேக்கு அழைக்கும்போ 
കോടതി ഇന്ന മൊഴി എന്ന് വിധിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇതാണ് കടവറ പഴുതാലോചിക്കോ എന്താ പേര് മറന്നു രാമണ്ണി അത് മാറും ഇന്നോ നാളെയോ രാമണ്ണിയുടെ ഉണ്ണി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ അങ്ങോട്ട് വെക്കും അപ്പൊ എന്തായി രാമയ്യൻ എന്തിനാ പേര് മരുന്നത് ആ അതൊന്നും തന്നോട് ചോദിക്കത് പോലെ മോനെ അതെല്ലാം ജയന്തി അമ്മയുടെ ക്രിയകളാണ് ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവർ വീരരാഘവൻ വീരയിനെ ഈ വേലപ്പൻ വേലയിനെ ഇവിടുത്തെ പട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ടൈഗർ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് പേരല്ലേ അതിപ്പോ തയ്യൽ അങ്ങനെ ആദ്യ പേര് പിന്നീട് സ്വഭാവം ഒടുവിൽ ഒടുവിലാവുമ്പോ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറും മോനെ തെറ്റ തള്ള കണ്ടാ പോലും തിരിച്ചറിയില്ല എന്തിനാ വേറെ പറയുന്നത് ഈ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്തൊരു കളർ ആയിരുന്നു ചുകന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചുകന്ന് ചുകന്ന് ആപ്പിൾ പോലെയായിരുന്നു കണ്ട പൂവമ്പഴം പോലെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ പൂവമ്പഴത്തിന്റെ തൊഴിൽ ഉണങ്ങിയത് പോലെ നീ പാതാള ഭൈരവി കണ്ടുള്ളു ആരാണ് മനുഷ്യന്ന് തിരിച്ചറിയില്ല ഭൂതമായാലും മനുഷ്യനായാലും ഇതിനകത്ത് പറ്റവരാരും തിരിച്ചു പോയില്ല ഇതൊരു പേടി തോന്നുന്നു ഇല്ല എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ല നിനക്ക് ഒരു ശവപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര മരം വേണ്ടി വരും നോക്കി നടക്കണോ നടക്കണോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്ന് വരണ്ട പിന്നെ ഇവരൊരു ബെഡ് കോഫി കൊടുക്കണം പിന്നെ ബെഡ് കോഫി ചായ അയച്ചോ കാപ്പി അയച്ചോ അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നീ കഴിച്ചോ പിന്നെ കഞ്ഞി അതൊന്നും കൂടെ കിട്ടില്ല കാരണം മുത്തയ്ക്ക് നാടൻ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ ഇറച്ചി മീനൊന്നും കഴിക്കില്ല വെറും പച്ചക്കറി അതും പച്ചയോടെ പിന്നെ കോഴിമുട്ട അതൊരു പത്ത് അഞ്ഞൂറ് ലക്ഷം കഴിക്കും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് എടുത്തു വരാം ഏ ആ മുത്തയ്യ അല്ല അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്നെ കൊല്ലും എന്റെ ഡാഡി കൊന്ന പിശാജ് നിനക്ക് വേണ്ടത് സ്വത്തല്ലേ എടുത്തോളൂ എന്നെ വെറുതെ കിട്ടിക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്താ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് മരിച്ചിനെ പറ്റില്ല മോളിനുള്ള ഉത്തരവാണ് എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിച്ച് പൗഡർ ഇട്ട് പോട്ട് ഇട്ട് കൊണ്ടുചെല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് 
പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കരുത് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്കെന്നെ ദോഷം അപ്പോ പോ ഈ മരുന്ന് വേഗം മാറ്റി കൊടുക്കും കുത്തി വെക്കാനാണോ ഡോക്ടർ ഓക്കെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ കുളിക്കുന്നത് ഏ എന്തിനാ എന്തിനാ കുളിക്കുന്നത് സംസാരിക്കില്ല പൊട്ടന ആ നീ കൂട്ട് വാ വാ നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിയാവോ ഇല്ല ഞാൻ ആരെ കൊണ്ടൊന്ന് വായിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ ഇത് ഡോക്ടർ ശാന്തി കുഞ്ഞിന് എഴുതുന്ന മരുന്നാണ് എനിക്കൊരു സംശയം വിഷമാണോ പോയസ് എന്തിനാ വിഷം കുത്തിവെച്ച് കൊല്ലാൻ എങ്കിലൊരു സ്വത്ത് അവർക്ക് കിട്ടു ഇവനെ കുഴിച്ചു മൂടിയല്ലാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല വന്ന് ഇനി രണ്ടുപേരും കുടിച്ചു കൂത്താണ് എന്റെ സ്വൈര്യം പോയി യുമേകോ ജയന്തി ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെയും എനിക്ക് നിങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അതാണ് നല്ലത് ഞാൻ പ്ലീസ് ഗോ ഔട്ട് ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും നീ അവനോട് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഞാൻ ശാന്തി കുഞ്ഞിൻ ബ്രാൻഡാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ഒന്ന് കുത്തി വെക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു ഇനി പറയില്ല വേലയിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് പക്ഷെ രാജഗോപാലിന് നിന്നെ കുറിച്ച് സംശയങ്ങളുണ്ട് പുറത്തു പറയാൻ പാടില്ലാത്ത പല രഹസ്യങ്ങളും അറിയുന്നവനാണ് നീ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നെ വേലയെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് പോലും കഴിയില്ല വേലയും പൊയ്ക്കോളൂ എന്താ ഇന്നും നാട്ടിൽ നിന്നെടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അമ്മാവിന്റെ കല്യാണ കാര്യമായിരിക്കും എന്നെ താമസിച്ച പറ്റില്ലെന്നാണ് അമ്മാവ് എഴുത്തി എന്നാണ് ഉടനെ പുറപ്പെട്ടോളൂ ഉറപ്പണ്ണല്ലേ വധു ഓ അമ്മാവിന്റെ മകളാ പേര് വധു എന്നല്ല കാർത്തിയായി കാർത്തിന്ന് വിളിച്ചു കാർത്തി എങ്ങനെയാണ് കാഴ്ചയിൽ സുന്ദരിയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമായിരിക്കും എനിക്കിഷ്ടാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നീ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നുണ്ടോ വീടൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പുലർത്താനുള്ള ശേഷി നിനക്കുണ്ടോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ സുഖമൊന്നുമില്ല മുമ്പത്തെ ശ്വാസം കൂട്ടിലൊക്കെ നിന്ന് പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ശമ്പളം കൂട്ടി തരാന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് ആര് മേലെ കല്യാണ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് വരരുത് അല്ല അപ്പൊ അമ്മ ഇനിയും ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പെങ്ങൾ വനന്തരോട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടിനെയും അടിച്ചു പടിയിറക്കി പിന്നെ വയ്ക്കും എന്റെ പൊന്നു മോളെ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി നീ പഠിപ്പുള്ളവളാണ് ഈ തറവാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ തനിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാറില്ല അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുഖം കാണാറില്ല ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്ന ഡ്രസ്സ് രാമണിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എനിക്ക് വേണ്ട ഈ വേഷത്തിൽ എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല 
എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ജോലി വേണ്ട ഞാൻ പോകുന്നു ഓഹോ യാത്ര ചോദിക്കാൻ വന്നാണ് അല്ലെ നാട്ടിലേക്കായിരിക്കും അമ്മുവിനെ കാണാൻ അതോ ശ്രീദേവി കുഞ്ഞമ്മയ അത് നിങ്ങൾ അറിയണ്ട അറിയാം നീ ആരാണെന്നും എന്തിനാണ് നാട് വിട്ട് ഓടിപ്പോന്നെന്നും എനിക്കറിയാം എന്നിട്ടും ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായി എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായം ആവശ്യമില്ല ശരി രാമണ്ണിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോളൂ പക്ഷേ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് ഇതൊന്ന് വായിക്കൂ എന്താണിത് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് രാമണ്ണി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം രാമണ്ണി ഞാൻ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കുറ്റവാളിയും സ്വന്തം കുറ്റം ഏറ്റു പറയില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കും അന്ന് നീ പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം അല്ലേ ജയന്തി ഇത്ര വിദ്യയാണെന്നാണോ നീ കരുതിയത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും സത്യം പറയൂ ഭയപ്പെടണ്ട നീ ചെയ്ത കുറ്റം എത്ര വലുതാണെങ്കിലും നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും പറയൂ ശ്രീദേവി കുഞ്ഞമ്മയാണോ നിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടത് പിന്നെ ആരാണ് എന്തിനാണ് നീ ഓടിപ്പോന്നത് മുഴുവൻ എനിക്കറിയണം ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര കുസൃതിയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഇത് കൊള്ളില്ല കേട്ടോ പ്രായം തികഞ്ഞ പെണ്ണുമായി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപകടമാണ് അതിന്റെ ദോഷം നിനക്കാ മനസ്സിലായോ ഇപ്രാവശ്യം ഞാനിത് മറച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് എന്നെ പിടിക്കണ്ട ഞാൻ നടന്നുകൊള്ളാം എന്നെ ആരും പിടിക്കണ്ട വിടാ ഞാൻ നടന്ന അല്ല രാമണി പാപമോക്ഷമാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അമ്മ ഇന്നും വഴിപാട് നേരുന്നു എന്തിനാണെന്നോ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കാണാൻ രാമണിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലേ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു പേടിക്കണ്ട അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ വരില്ല ചോരകൾക്ക് പോലും ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ അവരെ കൊന്നിട്ടില്ല അതെനിക്കറിയില്ല 
പക്ഷെ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് നിന്നെയാണ് ശ്രീദേവി കുഞ്ഞ് വെട്ടി കൊന്ന് നാടുവിട്ട രാമുണ്ണിയെ വായിച്ചില്ലേ സത്യമായാലും രാമുണ്ണി ഭയപ്പെടണ്ട ഈ വീട്ടിൽ നീ എന്നും സുരക്ഷിതനായിരിക്കും നീ ഉടുപ്പുകൾ മാറാമോ പുറത്തു പോയാൽ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു കൊലയല്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാരമില്ല ഇനി സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ഒന്നിലധികം കൊല ചെയ്തവർ എന്നോടൊന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഇവിടെ നിന്നോളൂ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു എങ്കിൽ നാളെ തൊട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചോളൂ വീരയനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ജോലിയെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടത്തിൽ അവനെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ചതോട് പറയൂ അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ നാളെ അവൾ നിന്നെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും നിനക്ക് ഇതിന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടും ജോലി മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എസ്റ്റേറ്റിൽ സൂപ്പർ ഉണ്ടാക്കാം കമ്പനിയിൽ ഷെയർ തരാം അതുപോലെ എന്തല്ല എന്നിട്ടിപ്പോ എനിക്കൊരു ഡ്രൈവറുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുണ്ടല്ലേ വീരയൻ ഞാൻ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ജോലി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് കൂടി ചോദിക്കരുത് ആ ശാന്തി ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തീർക്കാനുള്ള കാര്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ജയന്തിയാൾ എല്ലാം തെറ്റിച്ചത് അവളുടെ പ്ലാനുകൾ എന്താണെന്ന് ആർക്കറിയാം അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നീ എവിടെ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നാം ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല വീരയിൽ മനസ്സിലായോ എന്തായാലും നീ ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് പോയിക്കോളൂ ഹലോ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കണോ എന്തോ രാജോഹരി സാറാണോ സാറേ ഞാൻ ആരും അറിയാതെ എന്തോ ഇവിടെ ഇല്ല എസ്റ്റേറ്റ് പോയിരിക്കുക തിരിച്ചു പോകുമ്പോ നീ ഓടിച്ചാ മതി എന്ന് ജയന്തിയമ്മ പറഞ്ഞു
അപ്പോ ഇനി മുതൽ രാവണിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവർ അല്ലേ എന്താ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഗലിമേ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പാവത്തിന്റെ കറ കഴിക്കളഞ്ഞ കൈയാണ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പിരയൻ ആ എന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പ വേണ്ട അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കൂ എന്തിന് പ്രവൃത്തി ഞാൻ കണ്ടല്ലോ എല്ലാം നേടി എന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വാക്ക് ഇനി എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട പകരം രാജഗോപാലന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കും അല്ലേ എങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ചോദിക്കും വീരയനെ ഡ്രൈവർ ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി എസ്റ്റേറ്റിൽ ജോലി തരുന്ന കാര്യത്തിൽ ആരാ തടസ്സം നിന്നതെന്ന് രാമുണ്ണിയെ ഡ്രൈവറായി നിയമിച്ചത് വീരയനെ പിരിച്ചുവിടാനല്ല ഈ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കാനാണ് എന്താ വീരയൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇനി ഒരു ചേട്ടൻ വെച്ചോളൂ നീ എന്നോട് കട്ടിക്കണം വല്ലതും പറ്റിയോ ഇല്ല എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവനെ കൊല്ലു പക്ഷെ അതിനുള്ള ആരോഗ്യം ദൈവം തന്നില്ലല്ലോ
Morning. എനിക്കറിയാമോ കുട്ടിയെ ചുമ കഴിച്ച് നടന്നവനാണ് ഞാൻ ചാന്തിമോൾക്ക് എന്നെ ജീവനായി ഇന്ന് എന്റെ മോള് എന്നെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല രാമോൾ അറിഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ഓർക്കും എന്റെ മോള് പറഞ്ഞത് നീ അനുസരിക്കില്ലേ ഞാൻ മോള് പറഞ്ഞ എല്ലാം അനുസരിച്ച് ആനയായി ആനയിൽ ആനയെ കാണാൻ മോക്ക് അച്ഛൻ ജീവനുള്ള ആനയെ കാണിച്ചു എന്താണോ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കോളാം നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ വരണം എനിക്ക് ശരീരത്തിൽ എന്തോയ്മ എനിക്കറിയാം നിന്റെ അസുഖം എന്താണെന്ന് നാളെ ഇല്ലടാ ശാന്തി പോലെ ധൈര്യമുണ്ടോ നിനക്ക് ധൈര്യം പിന്നെ കാട്ടു പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എന്താ മുന്നാളി വീടിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ എന്തോ മാതിരി ആ എന്താ മുന്നാളി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇപ്രാവശ്യം തോക്കെടുക്കണ്ട മൃഗങ്ങളെ കെണി വെച്ച് പിടിക്കും ഞാൻ പിടിച്ചോളാം ശബരിമലെത്തിപ്പാട് <laughs> 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 മരിച്ചു പിന്നെ മുതലാളിയുടെ സ്വഭാവം ആകെ മാറിയത് കുടി തന്നെ
അതോ മറ്റുവല്ല തന്നേക്കാണ് കുഞ്ഞിന് ഉറക്കം കിട്ടാൻ രാജഗോപാലിന്റെ സഹായം അല്ലേ ശാന്തി ഒരിക്കലും ഉളരാത്ത വിധത്തിൽ ഉറക്കി കിടത്തേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യമാണ് അതിനല്ലേ ആ ഡോക്ടർ ഇവിടെ വരുന്നത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ട് ഇത്തരം വെട്ടിത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് വേലമ്മയ്ക്ക് അറിയാമോ മരണം വരെ ജയിലിൽ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ കൊലമരത്തിൽ കയറുക വേലമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കണ്ണു തുറച്ച് നാക്ക് നീട്ടി കൊലമരത്തിൽ കയറാൻ അല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ചാൽ മതി നാളെ മുതൽ രാമുണ്ണി ഉണ്ടായിരിക്കും വേലയിന് പകരം തന്നെ സഹായിക്കാം പൊക്കോളൂ നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ പറയുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിലും വലിയ ശിക്ഷയാണ് ഇവിടെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു തെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനാണ് ഒരു സ്ത്രീയും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കടും ക്രൂരത ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി എന്നാലും രാമുണ്ണിയെ വേദനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പോരൽ ഏൽക്കുന്നത് പോലും എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് രാമുണ്ണി എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ഇന്ന് തുടരുത് രാമ വിടല്ലേ രാമണി രാമണിടാ നീ നീ എന്നെ മറ്റൊരു സ്ത്രീധര കുഞ്ഞമ്മയാണെന്ന് കരുതിയല്ലേ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ നീക്കിപ്പെടുത്തിയത് രക്തവും മാംസവും തുടിക്കുന്ന പച്ചയായ ഈ ശരീരത്തെയാണ് ഇനി എന്നിലെ സ്ത്രീത്വം ഒരിക്കലും നിനക്ക് വഴങ്ങിത്തരില്ല ഇനി എന്നിലെ സ്ത്രീയെ ജയിക്കാൻ നിരക്കുന്നല്ല ഈ ലോകത്ത് ഒരു പുരുഷനും കഴിയില്ല അതാണ് നിന്റെ മോഹമെങ്കിൽ എനിക്ക് പോരാവരുത് ശാന്തിയെല്ലാം എന്നെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ചെറുപ്പത്തിൽ 
അമ്മ മരിച്ചു പിന്നീടെല്ലാം എന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു മോളെ ഇന്ന് മുതൽ ഇവിടെയാ താമസിക്കാൻ പോകുന്നു അച്ഛൻ കൂടെ കൂടെ വന്ന് മോളെ കാണാം നീ പഠിച്ചു പഠിക്കാവണം കേട്ടോ ചെല്ലൂ സിസ്റ്റർ കൂടെ ചെല്ലൂ വാ മോളെ എന്റെ അച്ഛൻ കൂടെ കൂടെ കോൺവെന്റിൽ വരുമായിരുന്നു എന്നെ കാണാൻ എന്നാൽ ഞാൻ മുതിർന്നപ്പോൾ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി അതിന് കാരണക്കാരി ആ ജയന്തിയായിരുന്നു മോളെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ എന്നും പറയും പക്ഷെ ശാന്തി ഇത്ര വളർന്ന കുട്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് എന്റെ വളർച്ച ചിലപ്പോ അച്ഛന് പറഞ്ഞു കാണില്ല എനിക്ക് പോരാൻ പറ്റില്ല അച്ഛാ നാളെ എക്സാം തുടങ്ങിയാണ് എനിക്ക് അവരെ അറിയില്ലല്ലോ ജയന്തി എന്നാണ് പേര് മോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും എന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം മറ്റൊരു സ്ത്രീക്കോ ഇല്ല ശാന്തി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് സ്ത്രീയും വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് എതിർപ്പില്ല എന്നാൽ ആ സ്ത്രീ അച്ഛന്റെ ഭാര്യയല്ലാതെ എന്റെ അമ്മയാവില്ല തീർച്ച പിന്നീട് ഒരിക്കലും എന്നെ കാണാൻ അച്ഛൻ വന്നില്ല എന്നാൽ ശാന്തി കുട്ടിയെ വിളിക്കാൻ വന്നതാ എന്താ വിലപ്പ ാണ് എനിക്കറിയാം 
രസിക്കുന്നില്ലേ അനാവശ്യം പറയരുത് ജയന്തി ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചാർച്ചക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പയ്യനെ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവനും ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇല്ലെന്ന് സത്യം ചെയ്ത് പറയാമോ ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ യൗവനം നശിക്കാത്ത ഈ പ്രായത്തിൽ അല്പം പിഴച്ചു പോയാൽ അതൊരു തെറ്റല്ല എന്നാൽ ആ തെറ്റ് ഇനിയും ആവർത്തിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ നീ അവനെ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കും നിനക്കതിൽ വിഷമം കാണും അക്കാര്യത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കാം നിനക്കിന്ന് മുതൽ ഈ വീട്ടിൽ ജോലിയില്ല പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ ഇറങ്ങി പോകാൻ നിന്നെ ഇനി ഈ വീട്ടിൽ കണ്ടുപോകരുത് നിങ്ങളല്ലോ എന്നെ ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചത് പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് വന്നതെന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അറിയിക്കൂ എന്താണ് നീ വിളിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ അനുസരിക്കില്ലേ ഇല്ല ഇല്ലേ രാജഗോപാൽ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ നിന്നെ ഞാൻ പറയാവില്ല സൂക്ഷിച്ചോ അതിശയം തന്നെ മോനെ നിനക്ക് ഈ അഭ്യാസങ്ങളും അടവുകളും അറിയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇന്നും നേരിട്ട് കണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് മർമ്മ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് വേണം ആ വീരയ്യനെ ഇടിച്ച് ചത്തച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്ത് കുടിക്കാൻ അല്ല ഇത് നമുക്ക് പറ്റിയാണല്ലോ ഉഴിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ സാറല്ല ഒന്ന് മുക്കി പിടിച്ചാൽ എല്ലാം സുഖം ഞാൻ ഇപ്പൊ ചൂടാൻ എടുത്തുണ്ട് ഏ എന്റെ ആവി പോയി അല്ല ഇതിന്റെ ആവി പോയി പിന്നെ ഇത് പിടിച്ചിട്ട് പ്രയോജനം
മേടിക്കണ്ട കൊല്ലാനല്ലേ ഞാൻ വന്നത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ഈ തോപ്പ് അകർത്തന്നിരിക്കട്ടെ മുമ്പതുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് Thank you. 
സഖിയുടെ മെഴിയുടെ തലം നവപുളകം മൃദുലളിതം പ്രിയ സഖിയുടെ മൊഴിയുടെ ലയനം തിരുമധുരം നിന്റെ അസുഖം മാറിയതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ നിന്റെ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അല്ലേ ഇല്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ വെട്ടിക്കൊന്ന് ഒളിച്ചോടി വന്നവനാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ അത്ര വിട്ടിയുമല്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കണ്ട എന്നാൽ ഈ വാർത്ത സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വായിച്ചു നോക്കും പിന്നീട് പലപ്പോഴേ ആ ഓർമ്മ വളർന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എനിക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല രാമുണ്ണി തെറ്റായ ആ ബന്ധം തുടരാതിരിക്കാൻ നിന്റെ പൂർവ്വകഥ എനിക്ക് അവളോട് പറയേണ്ടി വന്നു ഇതിൽ രാമുണ്ണി എന്നെ കുറ്റപ്പെട
കുറ്റഞ്ചതോ ഞാനാണ് അതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ട് ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇടത്ത് ഭീഷണി ആയുധമാക്കേണ്ടി വന്നു ആ കഥ മറന്നേക്കൂ അന്ന് നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പകരം നിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് വേണം കഴിച്ച് ചെയ്യാം കുത്തിക്കൊല്ലാം വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്താം കൈകാലുകൾ ഒടിച്ച് തെരുവിലറിയാം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ ജയന്തിയെ സഹായിക്കുക ഒമ്പലം നീ നശിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ് പരസ്പരം തല്ലി മരിക്കാറല്ലേ ബോധപൂർവ്വം പറയ്ക്കത് നീ ഒരു പാവമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അവളുടെ ദുർബുദ്ധി ഊഹിക്കാൻ പോലും നിനക്ക് കഴിയില്ല നാളെ നിന്നെ അവൾ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ നിന്നെ കൊല്ലാൻ എന്തിനാണ് നിന്നെ കൊല്ലുന്നത് ആ ശാന്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ നീ ഇടപെട്ടില്ലേ അവളോട് സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ നീ ശ്രമിച്ചില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് ജയന്തി വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനു മുൻപ് നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാനും വീരയിലും ചെയ്യാൻ മരിച്ച കാര്യം നാളെ തനിച്ച പറ്റി സൂക്ഷിച്ചോ നിനക്ക് ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ അവളെ കൊല്ലുക നീയല്ലേ നാളെ കാറോടിക്കുന്നത് വഴിയിൽ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊക്കയിലേക്ക് നിനക്ക് ചാര് രക്ഷപ്പെടാവുന്ന വിധത്തിൽ വണ്ടി മറിച്ചിട്ടേക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ പിന്നീട് എന്തുണ്ടായാലും നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ടാവും ളഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് ആ കൊക്കയിലേക്ക് വീഴാൻ ഭാഗത്തിൽ ഓടിക്കാമായിരുന്നില്ലേ നിനക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെടാനും എന്നെ അപകടപ്പെടുത്താനും അതല്ലേ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യം അങ്ങനെ എന്റെ രാജഗോപാലിന് ഉപദേശിച്ചത് അല്ലാതെയും എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ കഴിയും രാമുണ്ണിക്ക് തോക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാമോ എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെന്തിനാണത് പിടിച്ചു പറ്റിയത് വെടികൊണ്ടുകൊണ്ട് ചാവാൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല നിന്നെ കൊല്ലാനല്ല എന്റെ സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് എടുത്തത് ശാന്തിയെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തതും അവളുടെ അച്ഛനെ കൊന്നതും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത മുഴുവൻ പാവങ്ങളും സ്വന്തം രക്ഷയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ കഥ രാമുണ്ണിക്ക് അറിയില്ല എന്നോട് ഏറ്റു പറയാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയതായിരുന്നു എന്തിന് എന്റെ നിരപരാധിത്വം ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും അത് കേൾപ്പിക്കണം എന്റെ മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ജയന്തി ആരായിരുന്നു എന്ന് ഒരാളെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം രാമണ്ണിയെ പോലെ ഞാനും ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അന്തസ്സും ആഭിജാതിയുമുള്ള ഒരു തറവാട്ടിൽ അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നത് എന്റെ അമ്മാവനായിരുന്നു അമ്പലത്തിലേക്ക് ഈ നേരത്തോ കുട്ടാ ജയന്തിയുടെ ജന്മനക്ഷത്രാണെന്ന് അമ്പലത്തിലൊരു വഴിപാട് ചീട്ടാക്കാൻ നേരത്തെ പോണേ ശരി ശരി ഈ വഴിപാട് ചീട്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാളിഷിയായി അമ്മാവനോ മറ്റും അറിഞ്ഞാൽ ദേവനും ദേവിക്കും ദോഷാണേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട നീ ഇങ്ങോട്ട് നടക്ക് വേഗം കുട്ടിയെന്തിനാ ഓടുന്നത് ആളവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക ആരുടെ പിറന്നാളാണോ അവരുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തരണമെന്ന് അതെങ്ങനെ ആ ഹാളിങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് 
നിങ്ങൾ പായസം കുടിക്കുന്ന നോക്കി നിന്നാലേ എനിക്ക് കൊതി കൂടും ആരെങ്കിലും കാണും വിടുന്ന എന്റെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വരൂ ുള്ളവളാണ് ഈ തറവാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ തനിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാറില്ല അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മുഖം കാണാറില്ല നീ വരില്ലെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് അമ്മ ഉണർന്നാൽ അന്വേഷിക്കും എന്തിനായി സമയത്ത് എന്നോട് എത്ര നാൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴിയും ജീവിതകാലം മുഴുവനും നീ അടികളില്ലാതെ നിന്നെ കാണാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ജയന്തി നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോവാം ഈ നാടുവിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും നിനക്കല്ല വിശ്വാസമില്ലേ തടിച്ചു മുന്നേ അമ്മാവൻ ആൾക്കാരുമായി വരുന്നു ുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു കുറവ് കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം തൽക്കാലം എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സാരിയും പിന്നെ ഗോപിയേട്ടനും വേണം ഇതിനൊക്കെ കാശ് വേണ്ടേ നിന്റെ വളയും ചെയ്യാനും പറ്റ കാശ് കൊണ്ടാ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത് ഇനി എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടാതെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല നാളത്തെ ആഹാരത്തിന് പോലും ദിവസവും ജോലി അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുന്ന അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നത് വിഷമത്തോടെയായിരുന്നു പട്ടിണി എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി അറിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം കൊടുക്കാൻ മറുതോണിയില്ലാതെ ഞാൻ കുളിച്ച് ഈറിനുണക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ജയന്തി ഇന്നത്തോടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ദാരിദ്ര്യവും തീർന്നു ഇദ്ദേഹമാണ് അതിന് കാരണക്കാരൻ എന്റെ ഒരു പഴയ സ്നേഹിതനാണ് മിസ്റ്റർ രാജഗോപാൽ ഇതാ വേഗം ഡ്രസ്സുമാർ പുറപ്പെട്ടുള്ളൂ എങ്ങോട്ട് കഴിച്ചോളൂ ക്ഷീണം മാറാൻ നല്ലതാണ്
ോധമില്ലാതിരിക്കുമ്പോ പല പെൺകുട്ടികളും ഈ റൂമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അവരാരെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് മനഃപൂർവ്വമല്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ എവിടെയാ വീട് പോകാൻ മറ്റൊരിടമില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അസുഖം മാറുന്നവരെവിടെ താമസിച്ചോളൂ ഭയപ്പെടണ്ട നിന്നെ ആരും ഉപദ്രവിക്കില്ല മുതലാളിക്ക് എന്തോ നിന്നെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നിനക്കറിയാം അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് കോടീശ്വരൻ ഭാര്യ മരിച്ചത് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെയും പുള്ളി രണ്ടാമതിരിക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല നീ എന്തിനാ കരയുന്നത് ഓ അവനെ ഓർത്താണോ ആ ഗോപിയെ നിന്നെപ്പോലെ എത്രയോ പെൺകുട്ടികളെ അവൻ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയത് കൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ബോംബെയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വേശ്യാത്തെരുവിൽ നീ എന്നെത്തുമായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് നിന്റെ ഗുണത്തിനാണ് ഇവിടെ നിറങ്ങിയാൽ നീ എങ്ങോട്ട് പോകും ഒരല്പം ബുദ്ധി കാണിച്ചാൽ നിനക്ക് ഇവിടെ കഴിയാം ഒരു രാജകുമാരിയെ പോലെ അല്ലാതെ ആ ഗോപിയെ കാത്തിരുന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അവൻ തിരിച്ചു വരില്ല ഒരിടത്ത് മുതുങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ ജീവിതം നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് നിന്നെ കൂടി വിൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ നിന്റെ ഗോപിയേട്ട അടുത്തെങ്ങും പരിചയക്കാരോ ബന്ധുക്കളോ ഇല്ലല്ലോ കഥകളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ നീ തനിച്ചെങ്ങനെ ജീവിക്കും എനിക്കിനി ജീവിക്കണ്ട ഓഹോ അപ്പോൾ 
മരിക്കാനാണ് ശ്രമമല്ലേ ആത്മഹത്യ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കാനാണ് പ്രയാസം ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുരുഷന് മുത്ത് ഒളിച്ചോടാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച നീ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഭീരുത്വമല്ലേ അതും നിന്നെ വഞ്ചിച്ച ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ചൊല്ലി നീ സ്വയം നശിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥം കഴിയുമെങ്കിൽ അവനോടുള്ള പ്രതികാരമെന്നോണം ജീവിക്കും ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ പ്രായച്ചിത്തമാണ് വരൂ ജീവിക്കാനുള്ള പ്രതികാര ബുദ്ധി മാത്രം എന്നിൽ ശേഷിച്ചു എന്നെ നശിപ്പിച്ച പുരുഷനോടുള്ള പകയായിരിക്കാം അതിന് കാരണം ആ വലിയ വീട്ടിൽ എനിക്ക് അഭിനന്ദന മനുഷ്യനോട് ആദ്യം എനിക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നി കൂടെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കുടിച്ച് സ്വയം നശിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനോട് എനിക്ക് സഹതാപം തോന്നി ജീവിതം നശിപ്പിച്ചവനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നീ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു അധിക നാൾ ഈ ജീവൻ നിലനിൽക്കയില്ല എന്റെ നാടുകൾ എണ്ണപ്പെട്ടതാണ് വേണ്ട ഡോക്ടർ എല്ലാം വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ എനിക്ക് തരാൻ മരുന്നുകളൊന്നുമില്ല ഉപദേശങ്ങളേ ഉള്ളൂ മദ്യം വിഷമാണ് കുടിക്കരുത് എന്ത് മരവിച്ച ഈ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് കുടിക്കാതെ വയ്യ നിന്നെ ഞാൻ അനുസരിക്കാം പകരം എന്റെ ഒരു അപേക്ഷ നീ സ്വീകരിക്കുമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്നെ വിട്ടു പോകില്ലെന്ന് നീ വാക്ക് തരണം എന്തിനാണ് ഇതെന്നെ കാണിക്കുന്നത് മരിച്ചുപോയ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ആഭരണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇന്നു മുതൽ നീ ഇത് അണിയണം എനിക്കിത് ചേരില്ലല്ലോ ചേർന്ന് കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് എന്റെ മകളുടെ സമ്മതം വാങ്ങണം
ശാന്തിയോടൊരിക്കലും നിനക്ക് വിരോധം തോന്നരുത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ മരണശേഷം എനിക്ക് എന്റെ മകളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്നേഹക്കുറവ് കൊണ്ടല്ല ഈ മുറിക്കകത്ത് എന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇനി നീ വേണം എന്റെ മകൾക്ക് ഒരച്ഛന്റെ സ്നേഹവും ഒരമ്മയുടെ ലാളനയും നൽകാൻ ആ ഷെൽഫിൽ എന്റെ ഉസിയത്തിൽ ഒരു പകർപ്പുണ്ട് അത് മുട്ടെടുക്കും എന്തിനാണ് അതിലെന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയണ്ടേ ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഈ വീടിന്റെ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ അവകാശം എന്റെ മകളുടെ പേർക്കാണ് കമ്പനിയുടെ പാതിയോളം ഷെയറുകൾ നിന്റെ പേർക്കും എനിക്കെന്തിനാണ് എന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നീ ഇത് സ്വീകരിക്കണം ശാന്തിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നവരെ ഈ സ്വത്തുക്കൾ നോക്കി നടക്കേണ്ട ഭാരം ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ജയന്തി എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് എന്നാലും നീ എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരൂ എന്റെ മകളെ ഒരിക്കലും ദ്രോഹിക്കുകയില്ലെന്നും അവളെ നീ ഒരു അമ്മയെ പോലെ സ്നേഹിക്കുമെന്നും സത്യം ചെയ്ത് പറയൂ നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടരുത് ശാന്തി എന്റെ മകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം പെട്ടെന്നായിരുന്നു അതിന്റെ നടുക്കമാവണം ശാന്തിയെ രോഗിയാക്കിയത് ഡോക്ടർ ശാന്തിക്ക് ഒരു സമാധാനം കാണുന്നില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ എന്റെ മോളുടെ അസുഖം മാറ്റിയെടുക്കാൻ എത്ര പണം ചെലവാക്കാനും എവിടെ കൊണ്ടുപോകാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് പണം ചെലവാക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രം മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു രോഗമല്ലത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സൈക്കാറ്റിസ്റ്റിന് പോയി കാണും നോനോ ഡോക്ടറിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ എന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ ജീവനത്തിൽ സ്കിസോഫേനിയ എന്ന മാനസിക രോഗമാണ് ഭയമാണ് കാരണം പെട്ടെന്ന് വൈൽഡ് ആയെന്ന് വരും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള വാസന പോലെ തന്നെ സ്വയം നശിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രേരണയും ഈ രോഗികൾക്ക് കാണും ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ശാന്തിയെ പുറത്തേക്ക് എങ്ങും അയക്കരുത് അവൾ സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെ അപകടപ്പെടുത്തിയെന്ന് വരും സൂക്ഷിക്കണം എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലേ ആ എവിടെയാണ് നിന്റെ ബെഡ്റൂം എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം കുളിച്ചാൽ പോകുന്ന അഴുക്കല്ലോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ മനസ്സിലും ഹലോ രാജഗോപാൽ വരൂ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം അന്ന് പോയതിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചില്ലല്ലോ അതിന്റെ പരിഭവമാണ് അല്ല വീരയെന്നു പഴയ താപ്പന്മാരെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ സംശയിക്കണ്ട ഇത് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചത മോഷ്ടിച്ചത രാജഗോപാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പഴയ തസ്തയിൽ തന്നെ അതെ എന്റെ ഭാര്യ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് ഐ സി കൺഗ്രാചുലേഷൻ നിന്റെ യജമാനത്തിൽ മുറി കൊണ്ടുപോയി എല്ലടാ ആ രാജഗോപാൽ നിങ്ങൾ എം ഡി എ എന്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ വന്നതല്ലേ അധികം താമസിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്തക്കന്മാർ വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം കാണുകയാണ് പലതും സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് അയാൾ ഇവിടെ താമസിച്ച കുഴപ്പവും അയാൾ ഇവിടെ താമസിക്കില്ല പിന്നെ ഇറക്കി വിടാനോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് കഴിയുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യം എന്നെ ഏൽപ്പിക്കും വേണ്ട നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ എടാ ബ്രാൻഡിയോ വിസ്കിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ ആ നീ വന്നോ 
രാജഗോപാലൻ ബുദ്ധിയുള്ളവന എന്താണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് പറയേ ജയന്തി നിന്നെ തൊടാനും തലോടുവാനുമാണ് ഞാൻ വന്നത് അതിനുള്ള അധികാരം എനിക്കില്ലേ ഈ മുറിക്കകത്ത് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല മര്യാദയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ് നല്ലത് നീ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തണം അതോ നിന്റെ ഇന്നത്തെ പദവിയോടൊപ്പം ഇവിടെ കഴിയാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ലെന്നാ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തരുത് നീ ഓർക്കണം എന്റെ സഹായമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഐശ്വര്യം ഒരു ഭാര്യയുടെ ഐശ്വര്യം അവളുടെ ഭർത്താവാണ് ആ ഭർത്താവാണ് ഞാൻ നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയ പുരുഷൻ അദ്ദേഹം എന്നെ മരിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ താലി അഴിച്ച് മാറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൃത്തികേടുകൾ ഓർക്കാൻ ആ മനുഷ്യനോടുള്ള പകയോട് ജീവിക്കാൻ അയാളെ ഒരു പുഴുത്ത പട്ടിയെ പോലെ വെറുക്കട്ടിയെന്ന് ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നെ എതിർത്താൻ കുഞ്ഞായി ഞാൻ പേടിപ്പിക്കാനാണോ നീ പോക്കെടുത്ത് അതിന്റെ കാഞ്ചി വലിക്കാൻ നിനക്കറിയാമോ ഇങ്ങ് തരൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത് വരരുത് എവിടെ പോകാൻ എന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനെന്തിന് തെരുവേശികൾ അന്വേഷിച്ചു പോണം വരൂ നിൽക്കൂ ഇനി ഒരടി മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ ആശാവും അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ സംഭവം അവരെന്നും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാം മറക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ മദ്യത്തിൽ അഭയം തേടി നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കുറ്റവാളിയാണ് 
അതിന്റെ ശിക്ഷ എത്ര വലുതായാലും ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടവളാണ് എങ്കിലേ എനിക്ക് മനസമാധാനം കിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ ശാന്തിയുടെ രക്ഷയെ ഓർത്ത് മാത്രം രാജഗോപാലിന്റെയും വീരന്റെയും ഭീഷണിക്ക് ഞാൻ വഴങ്ങി ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല രാമണി ശാന്തിയുടെ രോഗം മാറ്റിയെടുത്തത് നീയാണ് എനിക്കറിയാം നിന്നെ കൂടാതെ അവൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാനതിന് ഒരിക്കലും തടസ്സമാവില്ല രാമണി ശ്രീദേവി കുഞ്ഞമ്മയെ കൊല ചെയ്തത് നീയല്ലെന്ന് ഞാൻ അവളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും അതിന്റെ തെളിവുകൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് തെളിവുകൾ അതെ ശ്രീദേവി കുഞ്ഞമ്മയെ കൊല ചെയ്തത് അവളുടെ ഭർത്താവാണ് അയാൾ പോലീസിൽ കീഴടങ്ങി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു ആ വാർത്ത പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് ഒളിച്ചു വെച്ചു നീ എന്നെ വിട്ട് പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി എല്ലാം തുറന്നു പറയാനാണ് എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് കുറ്റമേറ്റ് പറയാൻ അവളെ അനുവദിച്ചുകൂടാ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവ തടയണം അതിന് വീരയെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു വല ചെയ്തത് അവളല്ലേ സത്യം വെളിപ്പെട്ടാൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന അവൾ തനിച്ചാവില്ല ചവറക്കം ചെയ്തതും തെളിവ് നശിപ്പിച്ച് നമ്മളല്ലേ എനിക്കത് പങ്കില്ല അതിന്റെ ഉത്തരവാദി വീരയാണ് എന്താ വീരയല്ല അത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നീ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും തോൽപ്പിക്കേണ്ടല്ലേ വീരയൻ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാം തെളിവുകൾ എനിക്ക് അനുകൂലമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കൂ ഇല്ല ഇവൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ സത്യമാണെന്ന് കരുതല്ല സത്യം എന്താണെന്നോ ഞാൻ കണ്ടെത്താം എന്നെ തടയരുത് ഒന്ന് കളയുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ സത്യം പറ ഞങ്ങൾ തന്നയച്ചിരുന്ന മരുന്ന് നീ ശാന്തി കൊടുത്തിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആ ഡോക്ടർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് അവളുടെ രോഗം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനാണെന്നും അയാൾ കുത്തിവിട്ടിരുന്ന വിഷമല്ലെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമായിരുന്നില്ലേ അടുത്ത ദിവസമാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചില്ല
Thank you. 